，早，奶奶。都已经中午了，还早吗？这些记者整天吃饱了没事干，捕风捉影，瞎写些什么呀？你要是行为检点，他们能捕风捉影吗？你是顾家的独孙，盛虹的接班人，三天两头上这种八卦新闻，你说我怎么放心把盛虹交给你？那些股东们又会怎么想？奶奶，我们就是唱个歌，什么事儿都没干。你还想干什么？我不许你再和那个女妖精来往。我怎么可能不跟他来往？他现在是 u f a c 的代言人啊！你居然还请他来做代言？你是怕记者没东西可写吗？是 Michael 请他来的，跟我有什么关系？什么？他为什么没有朝他呢？董事长，你明知道海莲娜和顾锦云闹过绯闻，却偏偏请他来做公司的代言，你这是居心何在？我跟你说过，让你好好帮助锦云，你就是这么帮助的。把他的绯闻女友找来做代言，好让他每天来公司上班，这就是你的计划吗？董事长，您误会了。我没有误会。你有没有看今天的娱乐头条？已经找公安部去辟谣了。不要老是辟谣，要确保海莲娜对顾锦云没有一丝一毫的妄想。我们顾家绝对不会接受一个女模特的。好，董事长，请您放心，我会亲自处理。你最好说到做到。是顾家那讨人厌的老太婆吧？哼，太了解她的作风了，老奸巨猾。住嘴！你不许这样说董事长。喂，他对你那么凶，你跟个小绵羊似的，你吼我干什么？我很好欺负。对不起，我不是这个意思。这是我从小父母双亡了，是顾家收养的我，董事长对我有养育之恩。所以我不许别人对他不敬。你父母分亡了，好惨哦！其实我跟你们差不多。你父母也过世了。嗯。他们是怎么过世的？呃。他们，我爸。Hello。哎呦，你终于肯接我电话了。妈，你你怎么给我打电话？你换号了？我要不是换个号码，你是不是就不打算接我电话了？啊、这位小姐，那个不好意思啊，我不买保险，再见。现在的人真的是推销保险一套一套的，太讨厌了！你这个骗子，啊，连这种谎言都能撒谎！哎，等一下，等一下，等一下。消停。我查一下李燕叔住在哪个房间、嗯？好的，他住在二零九那边。哦，好，谢谢啊。嗯、你怎么知道我在这儿？我不自己找过来，还指望你告诉我呀？就是顾姐那个大嘴巴。哎呦，你看你这伤到哪里了？严不严重啊？没事，就是摔了一下腿。哎，这摔一下腿都包成这样呀、啊？没事儿，我明儿我就出院了。嗯，好好好好好。那
，反正你明天都出院了。真是不小心，你什么时候回来的？这个月的病，医生怎么说？你少给我打岔！我问你，你最近都住在哪儿的？我一朋友家。朋友叫什么名字啊？说了你也不认识。是想不明白，你你怎么会跑到盛虹去上班呢？一个设计师啊，你好好的还能把腿给摔伤了？哎，这种工作赶紧辞了啊，到自家公司来。自家公司？哪儿来的自家公司？哎，你是我的女儿，韩俊瑞是韩志鹏的儿子，韩氏就有我一半的股份。你这话也就在我面前说说，你敢在韩俊阳那儿说说试试？叶叔啊，你不要为了跟我赌气，放弃自己的前途。盛虹再好，那也是别人家的公司，你还是回韩氏更有前途啊。除非，除非你去盛虹是为了那个顾景云，你瞎说什么呢？啊，行，那我不瞎说。那你能给我解释清楚吗？你们俩之间到底是怎么回事？什么怎么回事？什么事儿都没有。你以后别去找他。李燕说：“费用交一下，可以出院了。”好的。嗯、哎，你都出院了，总可以搬回家住了吧？你就别管我了，行不行？这也不行，那也不行，我去给你把肺绞了，总可以了吧